Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi ću vam govoriti nešto jako interesantno, što ja vjerujem da će velikog broja osoba i tekako biti informativno, jer govorit ću vam o tome kako ćete u potpunosti obnoviti hrskavicu u vašem okoljenu i zapravo prije svega spriječiti ona daljna oštećenja što vi nemilice radite dugog niza godina. I ono što je dakle jako bitno, na kraju emisiju ću vam dati sve one najbitnije nutrijente koji su specijalno napravljeni da vama štiti vašu hrskavicu. Dakle, I u samome koljenu, dakle i specijalno dakle vodimo računa o tome da je glavni uzrok onih artrotskih promjena u vašem okoljemu upravo oštećenja hrskavice. I svima koji imate artroze, osteoartritis ili slične vrste problema u samome koljenu, imat ćete posljedica u najvećem broju slučajeva oštećenja same hrskavice. Vi ćete nju oštećivati nemilice dugog niza godina vašim načinom života. Fizičkim naporima, sportskim aktivnostima, izuzetno lošom prehranom, gutanjem enormne količine lijekova. I to me morate jako dobro saslušati. Jer ja vam sa pacijentima koji imaju artrozu koljena radim nekoliko desetljeća. I ovo sve što vam govorim, dakle govorim vam iz svoga vlastitog iskustva, jer u velikom broju slučajeva potpuno pogrešno se liječite. Vi vašu situaciju sa artrozkim promjenama zanemarujete, gutajući enormne količine lijekova, jedući izuzetno lošu prehranu, pa onda kad se na to sve navuče, enorma količina stresa, nespavanja i prije svega naravno godina života i recimo prekomjerna tjelesna težina što možete očekivati da se vaša hrskavica rapidno uništava tijekom vašeg života. Čim se ona više uništava imate problema sa onim tegobama vezanih u samim koljenom. I vjerujte to veliki broj osoba ima, a nikad ne zna kako zapravo zaustaviti ovaj proces oštećivanja same hrskavice. I prvo odgovor na ono pitanje, da li vi možete u potpunosti obnoviti hrskavicu koljena, to je dakle potpunosti dakle nemoguće. Dakle, vi jedno kad ste u životu dakle, uništili vašu hrskavicu koljena, postoje praktično minimalne šanse da vi nju počnete dakle, zaciljivati na najtrajan način kao što je nekada bila zdrava. Međutim, ono što vi možete, ako imate pravilne informacije, u potpunosti zaustaviti ovako vrste uništavanja hrskavice, što ću vam ja danas pomoći, i posljedica svega toga, ukoliko me lijepo saslušate, imat ćete značajno reducirane probleme vezane sa bolovima, oteklinama, e, dakle ukočenošću, i što je vama, ja mislim, u najvećem broju slučajeva jako bitno, da ne završite na operaciji koljena. I no, nažalost veliki broj i kako će završiti na operacijskom stolu što su krajnje nužni. I da bi malo shvatili kako vi sebi možete pomoći vašoj hrskavici, morate prije svega znati od čega se ta hrskavica sastoji. I mi kada govorimo o hrskavica je robustno i visoko elastično vezino tkivo, koje se može naći u slobovima između kostiju, prsnog koša, intervertebralnih diskova, recimo čak u uhu i nosu. Iako je krutija i manje fleksibilna od mišića, hrskavica nije ukočena kao kost. Hondrogeneza je proces kojom se hrskavica formira iz kondenziranih stanica koje posjeduju kolagen tipa 1, 3 i 5, a hondrociti su glavna ili vrsta specializiranih stanica koje se nalaze u vašoj hrskavici. Dakle, vi kada govorimo o samoj hrskavici, za ono najprostije razmišljanje. Rećemo da vama u zlobu koljena imate dakle, jednu potkoljeničnu, jednu recimo nadkoljeničnu kost. I da se ona ne bi trljala jedna od drugog i da mi imamo normalnu funkciju koljena, vi na rubnim dijelovima kosti imate kao finu jednu foliju koja je prilično čvrsta, koja je vlažna i klizava, ajmo tako reći, masa koja nama cijeli život omogućuje normalno prebacivanje kosti preko kosti. I dok je ta situacija sa samim dakle, hrskovicom u redu, mi nemamo nikakvih problema. Međutim, kao što sam rekao, malo na me prije, veliki broj uzroka potencira da vi počinite uništavati hrskavicu. I kada govorimo o samoj hrskavici, hondrociti su odgovorni za proizvodnju velikih količina kolagena i izvan stanične matrice i mljevene tvari koja je bogata proteoglikanima i elastinskim vlaknima. Važno je napomenuti u kliničke svrhe da je podjela stanica unutar hrskavice vrlo spor proces, a raz hrskavice se sastoji od nezrele hrskavice dok se razvija u samom dakle, zrelije stanje. I ono dakle što je bitno za reći. Problem zašto se ta hrskavica praktično nikad ne može e, obnoviti u onom 100% omjeru je e, što nema praktično niti jednu zapravo mogućnost ob, e, dakle, dotoka krvi e, i e, kisika i hranjivih tvari u samu hrskavicu. Jer vi u hrskavici nemate krvne žila, da bi imali krvne žile, taj dio vašeg tijela se puno jednostavnije oporabe. Gdje nemate ob opskodbu krvi i e, kisikom i hranjivim tvarima, tu praktično obova, e, dakle, obnova izuzetno 
težak i spor proces, kao što je problem da imamo sa samom hrskavicom. Međutim, ključ je za napomenuti. Vi u vašoj hrskavici, dakle imate velike količine kolagena, velike količine elastijskih vlakana, imate velike apsolutno količine određenih vrsta substanci, specijalno nečega što se nazivaju proteoglikani. I mi kada govorimo o samoj hrskavici, ona se dijeli na hijalinsku, elastičnu i fribosnu hrskavicu, što je dakle ekstremno bitno za reći za danje sprečavanje oštećenja vaše hrskavice. I tu dolazimo do onog prve moje preporuke kako ćete trajno zaustaviti artroske promjene u vašem okoljenu. Biti će jedna substanca od kojih se sastoji vaša hrskavica, ali i vaše kosti, ligamenti i detive. To ono sve što vas boli, što vam je ukočeno i problematično je nešto što se nazva glukozamin. Mi kada govorimo o glukozaminu, spoj koji se prirodno zapravo nalazi u vašim zlobovima, napaven je od lanaca šećera i proteina povezanih zajedno. Dijelo je kao jedan od prirodnih tjelesnih amortizera i maziva za zlobove, omogućuje se da se krećete i minimalizirate bolove u zlobovima, kostima i mišićima. Igra važnu ulogu u izgradnji vaših zglobova, tetiva i ligamenata, osim toga pomaže u stvaranju te kućine koje okružuje zglobove kako bi se osiguralo podmazivanje također poznata kao i sinovijalna opta. Jer u velikom broju slučajeva oštećenja hrskavice prenose oštećenja na nešto što se naziva sinovijalna opta. To je isto tako jedna struktura u vašem zglobu koja hrani vaš zglob koji podmazuje vaš zglob. I upravo redovitim konzumiranjem, dakle glukozamina, vi ćete značajno potencirati smanjivanje oštećenja vaše hrskavice, smanjivat ćete bolove otekline i na puno bolju perspektivu ćete dovesti naravno vaš zglob samoga koljena. Iz te perspektive razmišljamo da je glukozamin zapravo bitan za artorske promjene, reumatoni artritis i sl. i to je ključno za reći. Isto tako, vi ukoliko želite trajno čuvati funkcioniranje zgloba vaše hrskavice u vašem okoljenu, morate unositi u vaše tijelo adekvatne količine vitamine C. Ajde, vodite mi radke računa o tome, kao što sam malo prije napomenuo. Glavni gradivni element od vaše hrskavice će biti kolagen i nešto što se naziva elastin. A vi to ne možete u vašem tijelu napraviti ukoliko nemate vitamina C. Jer je vitamin C taj glavni pokretač stvaranja vašeg kolagena i što bi preneseno znači pomaže vašoj hrskavici. Vitamin C je askorbinska kiselina, vitamin koji ima nevjerojatnu mogućnost pojačavanja vašeg imuniteta. Isto tako igra veliku ulogu u zdravlju vašeg bezinog tkiva i možemo reći da je zapravo prema američkoj nacionalnoj medicinskoj knjižnici jedna od glavnih funkcija vitamina C je popravak i održavanje kostiju, zuba recimo i same hrskavice i vi veliku količinu vitamina C ćete imati u kiviju, paprici, naranđi, jabukama, papajama, jagoda, mananasu, grepu, brokolima, mango, recimo rajčicu i špinatu što je neka nevjerojatno bitno za reći. Dakle sad smo lijepo shvatili. Uzimamo redovito glukozamin, uzimamo nešto što se nabije vitamin C i sad dalje je ekstremno bitno. Apsolutno vodite računa da u svakodnevnoj konzumaciji imate dovoljnu količinu vitamina D. Jer danas se računa od prilike 80% osoba na svijetu nemaju dovoljnu količinu vitamina D svaki dan. I to nama neće abnormalno biti problem kad smo mi možda mlađi. Međutim što smo mi sve stariji i stariji, problemi na samoj hrskavici, na zglobnom koljena idu puno goru perspektivu. A jedan od onih glavnih razloga zašto se vaša hrskavica uništava i zašto vaše kosti nemaju normalnu funkciju biti će kroničan nedostatak vitamina D. Vi vitamin D ćete dobiti najprije i najbolje i sunčeve svjetlosti, zato ukoliko možete, recimo ukoliko ste svjetlije puti, idite mi svaki dan na sunce, kada god je sunčani dan, 20 do 30 minuta. Svi vi koji imate tamniju, dakle put tamniju boju kože, vama će trebati vitamina D puno više. Čak? 30 do 60 minuta izlaganje suncu svaki dan će biti potrebno. Međutim, vi ukoliko to niste dakle, sposobni, dakle, onda morate uzimati vitamin D iz prehrane i namirnica. I vitamin D je ključan za zdravlje kostiju, mišića, živaca i stanite sa vašeg tijela, jer vitamin D potiče iskorištavanje jedna kalcija i fosfata putem hrane, djelujući zajedno sa paratiroidnim hormonima koji luče četiri paratiroidne žljezde. Regulira koncentraciju sredinskog kalcija, djelujući na kosti, bubrege, naravno i sama crijeva. Izvedan je dakle, bitan za funkcioniranje vaše kosti, uzglobova, imunitet i puno toga dakle, nama radi vitamin D. Dakle, vodite mi računa, ukoliko želite imati adekvatnu količinu hrskavice i zaštitu od ovih oštećenja, morate jednostavno unositi dakle, vitamin D. Uz prehranu, 
uz dodatke prehrane i uz samo sunce, super perspektiva. I četvrta stvar što je danas jako bitna, dakle biti će nešto što vam se naziva vitamin K. Vitamin K je važan nutrijent koji igra ulogu u svemu, a specijalnom metabolizmu kostiju do kontrole šećera u krvi. Razgrađuje se na dvije glavne vrste, to je vitamin K1 i vitamin K2, a možemo reći da vitamin K1 je najčešći izvor koji je prisutan prvenstveno u biljnoj hrani, poput lisnatog zelenog povrća, a vitamin K2 se nalazi u životinskim proizvodima i fermentiranoj hrani. I da lakše naravno razumijete situaciju, dakle vitamin K je ključan za zdravlje dakle vaši kostiju jer istraživanja pokazuju da u velikom broju slučajeva ako imate problema sa hrskovicom, artroskim promjenama u koljenima, fali vam dakle vitamin K. Podhitno ga unositi u vaše tijelo. I dolazimo do zadnje moje preporuke za trajnu zaštitu vaše hrskavice, smanjivanje bolova, otekli na ukočenosti u vašem zlobu koljena, biti će apsolutno jedna kemijska substanca koja se naziva hondroiti. I kada govorimo o hondroitinu je prirodna stvar koja se nalazi u ljudskom tijelu i glavna je komponenta hrskavice. Možemo reći oblik hondroitina proizvedenom laboratorijskim uvjetima se naziva hondroitin sulfat koji je kombinacija hondroitina i mineralnih soli koje pogošavaju njegovu absorpciju. Možemo reći i prirodni laboratorijski proizvedeni hondroitin pomaže u izgradnju vezinog kiva u cijelom tijelu, uključujući ona koja tvori zlobove i gastrointestinalne trakte. Budući da dijelo je tako da zadržava vodu, penilos hondroitina uključujuće u dodavanje recimo izvanredno bitanje za funkcioniranje dakle vašeg zglobova. I to je ona ključna perspektiva kako ćete jednog dana trajno zaustaviti probleme sa vašom hrskavicom, potencijalno dakle pomalo obnavljati hrskavicu u nekim manjim omjerima, a što je vama ključno bitno za reći. Bez ovih vrsta nutrijenata, vaša hrskavica će dalje rapidno propadati. Ukoliko ne promijenite vaš način života, ukoliko ne promijenite prehranu, ukoliko dalje ignorirate simptome, dobivate injekcije, tablete ili potpuno se prirodno liječite, dakle vama je neumitno da će vama situacija biti ekstremno gora i na kraju ćete završiti vjerojatno na operacijskom stolu. Ovo su moje dobro namjene vama preporuke što veliki broj vas ne zna i ako ih znate možda čak u nekom broju slučajeva dakle situaciju ignorim. Dakle, molim vas za još jednom za kraj. Ključna situacija za zdravlje vaše hrskavice u koljena, dakle bit će vitamin, apsolutno C, vitamin D, vitamin K, apsolutno glukozamini hondroitin i još ću vam preporučiti. Redovito mi koristite jedan dodatak prehrani koji se naziva SAME koji je izvrstan za bol. Apsolutno redovito koristite dodatak prehrani koji se naziva MSM 1000 mg 2 do 3 puta dnevno. Još moja velika preporuka, redovito uzimate najbolje prirodne protuupalne lijekove, a tu će vam enormnu ulogu igrati nešto što se naziva astaxantin i samo krilulj. Vi ako ovo sve iskombinirate i promijenite vaš način života, vaša situacija će se za koljenom i hrskavicom smiriti i imat ćete najbolju perspektivu trajnog zdravlja vašeg koljena. A svi moji dragi gledatelji, ja se toplo nadam da se sviđa u moje video zapisi. Ukoliko je takva situacija, molim vas ovdje dole ispod video zapisa. Da, ukoliko se do sad još niste pretplatili, pretplatite se na moj kanal. Kliknite na ovu crvenu ikonicu pretplatime, kliknite na samu ikonicu zvona. I na taj način postajete dio moje velikog broja pratitelja i cijeloga svijeta. Mi smo svi jedna zajednica Aura Center YouTube kanala, nas trenutno da ćemo imati nekoliko stotina tisuća, ali da bi ovaj kanal bili još bolji, funkcionalniji i da bi doprile ovakve i slične informacije većem broju osoba u svijetu, nama jednostavno treba veći broj pretplatnika i pregleda video zapisa. Zato budite dobri, pretplatite se na kanal, komentirajte mi ove moje savjete, šaljite ove video zapise i drugi možda potrebiti osobama, pa ćemo na taj način pomoći našem očovečanstvu u puno boljoj informaciji vezano u zdrav način života. Hvala najljepše moji dragi gledatelji što me pratite do druge teme. Lijep ljubav. Radeći zadnje 23 godine sa pacijentima iz cijeloga svijeta, a posebno zadnjih 14 godina koliko ima svoju ordinaciju koja se naziva Aure Center iz Valpova u Hrvatskoj, imao sam jednu unikatnu situaciju i mogućnost da na svoj način pokušavam sve vas liječiti specijalno od nečega što se nazivaju bolesti leđa i bolesti iz globova, što je jedna od mojih uskih specijalnosti. Ja vam svake godine liječim tisuće pacijenata iz cijeloga svijeta upravo od bolesti leđa i bolesti zglobova koji se nazivaju artritisi, artroze, recimo osteoartritisi koji mogu pogoditi vaša koljena, pukove leđa, recimo ručne zglobove i sl. I ono sve što sam razvijao svih ovih godina bile su metode liječenja koje će vama prirodno, sigurno i na najbolji mogući način bez i jedne nuspojave izliječiti vaše bolesti i oboljenja. 
I ukoliko ste jedna od tih osoba, a imate bolesti leđa ili zglobova, kontaktirajte moj Aura centar na ove brojeve telefona iz inozemstva ili kontaktirajte moj Aura centar iz Valpova u Hrvatsku na ove brojeve telefona iz Hrvatske i sve što trebate je naručiti se na termine, dođite pod mene u ordinaciju i ja ću za sve vas koji imate ovakve vrste oboljenja pripremiti najidealnije moguće liječenje koje će koristiti najmodernije svjetske medicinske metode terapijskog tipa u kombinaciji sa najboljim prirodnim opcijama liječenja koje će dati šans vašim leđima i vašim slobovima da budete trajno, prirodno i sigurno izlječeni od svih vaših bolesti i oboljenja.